pero podría ser cualquiera, en cualquier otra parte. Se va a encontrar con algo que ocurre cada día en oficinas y hogares de todo el mundo. Una pieza de la impresora ha fallado y el fabricante recomienda llevarla al servicio técnico. La meva tècnica fa un diagnòstic, un diagnòstic previ, però aquest diagnòstic ja són 15 euros més iva. Segurament serà difícil encontrar les peces per poder reparar-la. Realment, reparar-la no li surt molt a compte. Que reparar-la parlem d'uns 100 euros, 120 euros. Tens impressores des de 39 euros. Jo t'aconsellaria que miressis impressores noves. Així que sens dubte jo em compraria una nova, eh? No és casualitat que els tres vendedors sugieren comprar una nova impressora. Si acepta, Marco serà una víctima més de la obsolescència programada, el motor secreto de nostra societat de consum. Our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money, to buy things we don't need. Nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître. So if the consumer does not purchase, you know, the economy is not going to grow. Plan of solicitors. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little sooner than is necessary. En este documental, revelaremos cómo la obsolescencia programada ha definido nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. Also hat man sich gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer auf 1000 Stunden. Descubriremos que diseñadores e ingenieros se vieron forzados a adoptar nuevos valores y objetivos. Was back to the drawing board and come out with something that was more fragile. They time those things. They time them. So when you finally paid for them, they're used up. Conoceremos una nueva generación de consumidores que está llevando la contraria a los fabricantes. Es viable una economía sin obsolescencia programada y sin su impacto sobre el medio ambiente? Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throwaway lifestyles of people in the advanced countries. Welcome to Livermore, California, home of the longest burning light bulb in the world. My name's Lynn Owens, and I am chairman of the light bulb committee. It was in 1972 when we discovered that the light bulb that was hanging in the fire station was a significant light bulb. La bombilla de Livermore ha estado funcionando sin interrupción desde 1901. De momento, ya se han agotado dos webcams y la bombilla va por la tercera. En 2001, cuando la bombilla cumplió un siglo, Livermore organizó una gran fiesta de cumpleaños al estilo americano. Creo que estábamos esperando que si pudiéramos obtener 200 personas, estaríamos felices. And we ended up with eight or nine hundred people showing up. Do you think that anybody would sing happy birthday to a light bulb? Well, we didn't think they would, but they did. <laughs> The origin of the bulb was, it was produced in a town called Shelby, Ohio, back around 1895 and put together by some very interesting ladies that I have some pictures of and some gentlemen that, that invested in the company. 
The filament was invented by Adolf Chalet. He invented his filament to last. Why does his filament last? I don't know. It's a secret that he made and that died with him. La fórmula para un filamento de larga duración no es el único misterio en la historia de las bombillas. Un secreto mucho mayor es cómo y por qué este humilde producto se convirtió en la primera víctima de la obsolescencia programada. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Phoebus incluía a los principales fabricantes de bombillas de Europa y de Estados Unidos e incluso de lejanas colonias en Asia y África. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. En un principio, la meta de los fabricantes era una larga vida para sus bombillas. En 1881, Edison puso a la venta su primera bombilla. Duraba 1.500 horas. En 1924, cuando se fundó el cártel Phoebus, se anunciaban con orgullo 2.500 horas de vida útil y los fabricantes destacaban la longevidad de sus bombillas. Also hat man sich bei Phoebus gedacht, ähm, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. 1925 wird ein entsprechendes Komitee gegründet, das 1000 Hour Life Committee, was sich zum Ziel setzt, auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu beschränken. Más de 80 años después, Helmut Höge, un historiador de Berlín, encuentra pruebas de las actividades del Comité ocultas entre los documentos internos de los miembros del cártel. Empresas como Philips en Holanda, Orram en Alemania y Lámparas Z en España. Hier haben wir ein Kartelldokument, da steht, the average life of lamps for general lighting service must not be guaranteed, published or offered for another value than 1000 hours. Presionados por el cartel, los fabricantes realizaron experimentos para crear una bombilla más frágil que cumpliera con la nueva norma de las mil horas. La fabricación estaba rigurosamente controlada para asegurarse de que se cumplía la norma. Eine Maßnahme bestand beispielsweise darin, einen Prüfstand zu errichten, in dem viele kleine Sockel zu finden sind, in die dann wiederum einzelne Exemplare aus verschiedenen Produktionsreihen eingeschraubt wurden. Und Firmen wie Osram haben dann genauestens protokolliert, wie lange diese Lampen brannten. Phobus creó una complicada Bürokratie, para imponer sus reglas. Los fabricantes eran multados severamente si se desviaban de los objetivos marcados. Hier haben wir eine Straftabelle aus dem Jahr 1929, die genau zeigt, wie viel Schweizer Franken Strafe für 1000 verkaufte Glühbirnen die Mitglieder des Kartells zahlen müssen, wenn die Lampen länger halten als zum Beispiel 1500 Stunden. A medida que la obsolescencia programada surtía efecto, la vida útil empezó a caer. En solo dos años pasó de 2500 horas 
a menos de 1500. En los años 40, el cártel ya había conseguido su objetivo. Una bombilla estándar duraba mil horas. I can see how this was very tempting in 1932. I think at the time sustainability was actually substantially less of an issue because I don't think they looked at the planet as being one with finite uh, amount of resources. They looked at it as from an abundance perspective. Ironically, the light bulb has always been a symbol for ideas and innovation, and yet it's one of the early and best examples of planned obsolescence. En las décadas siguientes se patentaron docenas de nuevas bombillas, incluso una que duraba 100.000 horas. Pero ninguna llegó a comercializarse. Offiziell hat es ja Phobos eigentlich nie gegeben, wenn auch diese Spuren der Öffentlichkeit nie ganz verborgen gewesen sind. Die Strategie dahinter ist, sich in bestimmten Zeitabständen immer wieder umzubenennen. Dann heißt es mal internationales Elektrizitätskartell, dann mal wieder irgendein anderer Name. Ähm, entscheidend ist, dass diese Idee als Institution natürlich weiter besteht. In Barcelona, Marcos ha ignorado el Consejo de los Vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla. Y ha encontrado a alguien en Internet que ha descubierto qué le ocurre a su impresora. Es el dirty little secret de los inkjet printers. I tried to print a document and it said parts inside your printer require replacement, so I decided to do a little servicing of my own. Hola, Marcos. I got your message. Marcos ha contactado con el autor del video. ¿Cómo estás? Looked into it, and it's, it turns out that there's a there's a thing in the bottom of the printer called a waste ink reservoir. Um, and the way inkjet printers work is they constantly have to clean the the print heads, and they do that by squirting ink through them down a hole in the bottom of the printer into this great big sponge. There's just a the preset time when it's squirted a certain number of drops down there. That then the printer decides it's full of ink and and won't function anymore. Mm -hmm. The justification is they don't want us to put ink all over your desk. But I, I think the problem goes deeper than that. It's the, the, the way the technology works. It's just designed to fail. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the Industrial Revolution when the new machines were producing goods so much more cheaply, which was a great thing for consumers, but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. De hecho, con la producción en masa bajaron los precios y los productos fueron más asequibles. La gente empezó a comprar por diversión más que por necesidad. La economía se aceleró. En 1929, la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica. Las colas ya no eran para comprar, sino para pedir trabajo y comida. Desde Nueva York, Llegó una propuesta radical para reactivar la economía. Bernard London, un prominente inversor inmobiliario, sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada, con una fecha de caducidad, después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción. 
He was trying to achieve a balance between capital and labor where there would always be a market for new goods. So there would always be a need for labor and there would always be a reward for capital. Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria las fábricas seguirían produciendo, la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos. Giles Slade está en Nueva York para saber más sobre la persona que hay detrás de la idea. Se pregunta si con la obsolescencia Bernard London pretendía maximizar los beneficios o bien ayudar a los parados. I have a picture of Bernard London. Dorothea Weitzner conoció a Bernard London en los años 30 durante una excursión familiar. Don't tell me which one okay. he is. Okay. Not sing ah, isn't that interesting? Yes, definitely intellectual looking. And you met Bernard London in uh, 1933. When I was about 16, 17, my dad and mother had this big Cadillac car, which was the size of a Zeppelin. Mother was driving like a chauffeur. Dad was in the front, and Mr. and Mrs. London were in the back of the big limousine. Dad said that Mr. London should explain his philosophy to me. He's a very interesting man. And he just told me in a few words that that was his idea to reduce the depression. We were in an economic mess, worse than today even. He was obsessed with this idea, like an artist is uh, utterly obsessed with his paintings, you know. Uh -huh. He actually whispered to me in the car, afraid that his theory might be um, too radical. De hecho, la idea de Bernard London pasó inadvertida y la obsolescencia obligatoria nunca se puso en práctica. Veinte años más tarde, en los años 50, la obsolescencia programada resurgió, pero con un giro crucial. Ya no se trataba de obligar al consumidor, sino de seducirle. Esta es la voz de Brooks Stevens, el apóstol de la obsolescencia programada en la América de la posguerra. Este elegante diseñador industrial creó desde electrodomésticos hasta coches y trenes, contando siempre con la obsolescencia programada. A tono con la época, los diseños de Brooks Stevens transmitían velocidad y modernidad. Hasta su casa era inusual. This is the home that my father designed and that I grew up in. When it was being built out in the suburbs, everybody thought it was going to be the new Greyhound bus station because it did not look like a traditional home. One of the most important things that my father felt always in designing a product is that it made a statement. He detested products that were bland and really uh, did not you know, create any desire you know, within the consumer to inspire the purchase. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it, the approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market and obtain the newest product with the newest possible look. Brooks Stevens viajó por todos los Estados Unidos, promoviendo la obsolescencia programada en charlas y discursos. Sus ideas cuajaron y tuvieron un amplio eco. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseara siempre el último modelo. My father never designed a product to intentionally fail or become obsolete for some functional reason in a short period of time. Planned obsolescence is, is absolutely at the consumer's discretion. Uh, no one is forcing the consumer to go into the store uh, and purchase a product. 
Uh, you know, they go in under their own free will. That's their choice. Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la sociedad de consumo actual. See, without planned obsolescence, these places wouldn't exist. There wouldn't be any products, there wouldn't be any industry, there wouldn't be any designers, architects, there wouldn't be any salespeople, cleaners, there wouldn't be any security guards. All the jobs would go. So how often do you change your mobiles? 18 months. Once a year. Once a year. Once a year. There is. Hoy en día, la obsolescencia programada se enseña en las escuelas de diseño y de ingeniería. Boris Knuff da clases sobre el ciclo de vida del producto, el eufemismo moderno de la obsolescencia programada. I went shopping for you. I've got a couple of things: a pan, salt, shirt, another shirt. Se enseña a los estudiantes a diseñar para un mundo empresarial dominado por un único objetivo: compras frecuentes y repetidas. What I do, I pass these round, and you tell me what you think, how long it takes for them to fail, what the service life will be. Okay. Designers have to understand what company they work for. The company decides on a business model, how often do we want to renew our products, our offers. So this brief is given to designers, and designers have to understand and design the product in a certain way, so it fits exactly the... Uh, the business strategy of the of the client they work for. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est no pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production, et pour euh, justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont euh, la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. In the last generation or so, our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money, to buy things we don't need. That makes no real sense to me at all. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo porque se basa en una contradicción flagrante. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Why is it that a new product is created every three minutes somewhere in the world? Is this necessary? I think a lot of people have realized that things need to change when they're being told by politicians to go shopping or to start consuming as the best way to restart the economy. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est en, embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et qui, dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice. Consultando manuales de instrucciones, Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip 
dentro de la impresora. Y el duro del chip que es un, una, una EPROM, que es un chip donde es, es guarda una cuenta de impresión. Y cuando se arriba una determinada cuenta, es cuando desbloquea la impresora y deja de imprimir. ¿Qué opinan los ingenieros cuando tienen que diseñar un producto para que falle? El dilema se refleja en un clásico del cine británico de 1951, donde un joven químico inventa un hilo que no se desgasta nunca. El químico cree que ha conseguido un gran progreso. Pero no a todo el mundo le gusta el invento. Y al poco le persiguen no tan solo los dueños de la fábrica, sino también los obreros, que temen por sus empleos. Well, that's really interesting, and it reminds me of something that actually happened in the textile industry. En 1940, el gigante químico Dupont presentó una fibra sintética revolucionaria, el nylon. Para las mujeres, las medias duraderas eran un gran progreso, pero la alegría duró poco. My father worked for DuPont before and after the war in the nylon division. And he told me a story about how when nylon first came out and they were trying it out for use in stockings, the men in his division were asked to take these stockings home for their wives and girlfriends to try out. My father brought them home to my mother and she was delighted with the first products because they were so sturdy. Los químicos de Dupont tenían motivos para estar orgullosos. Incluso los hombres admiraban la resistencia de las medias de nylon. The problem was they lasted too long. The women were very happy with the fact that they didn't get runners in them. Unfortunately, this meant that the companies producing the stockings were not going to sell very many. Dupont dio nuevas instrucciones al padre de Nichols Fox y sus colegas. The men in his division was back to the drawing board to try to make the fibers weaker and come out with something that was more fragile and would run so that the stockings wouldn't last as long. Los mismos químicos que habían aplicado todo su saber para crear un nylon duradero siguieron la corriente de la época y lo hicieron más frágil. Ese hilo eterno desapareció de las fábricas. Igual que en el cine. We need control of this discovery. Complete control. If you want twice the amount in that contract, we will pay it. A quarter of a million. Just suppress it. Yes. ¿Qué opinaban los químicos de Dupont de reducir la vida de un producto deliberadamente? Excuse me. Must have been frustrating for the engineers to have to use their skills to make an inferior product after they'd tried so hard to make a good product. But, um... In a way, I suppose, that's the outsider's view. Probably they just had a job to do. Make it strong, make it weak. That was their job. Engineers were in a really complicated ethical time. This confrontation with planned obsolescence provoked them to examine their most basic ethical concepts. There was an old school of engineers who believed that they should make a permanent, usable product that would never break. And there was a new school of engineers that were driven by the market who were clearly interested in making the most uh, disposable product that they could. And um, uh, this debate resolved itself uh, by these uh, uh, new school of engineers taking over. La obsolescencia programada no solo afectó a ingenieros. La frustración de los consumidores se hizo eco en el clásico teatral de Arthur Miller, Muerte de un viajante. Como Willy Lomax, los consumidores solo podían quejarse. Consumes belts like a crazy maniac. 
They time those things. They time them. So when you finally paid for them, they're used up. Los consumidores no sabían que al otro lado del telón de acero, en los países del bloque del este, había una economía entera sin obsolescencia programada. La economía comunista no se basaba en el libre mercado, sino que estaba planificada por el Estado. Era poco eficiente y sufría una falta de recursos crónica. En ese sistema, la obsolescencia programada no tenía ningún sentido. En la antigua Alemania del Este, la economía comunista más eficiente, las normas estipulaban que las neveras y las lavadoras debían funcionar durante 25 años. Aquí, este DDR-Kühlschrank, que en 1985 mindestens 24 Jahre alt und äh, die Glühbirne ist ebenso alt, habe ich noch nie ausgewechselt, die ist also auch schon fast 25 Jahre alt. In 1981, eine Fabrik der Berlin Este empezó a producir eine Bombilla de larga duración. La presentaron en una feria internacional en busca de compradores occidentales. Als die ostdeutschen Glühlampenhersteller 1981 diese Langlebensdauerglühlampen auf der Hannoveraner Messe präsentierten, meinten ihre Westkollegen, ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen. Woraufhin die NAVA-Leute, Ingenieure antworteten, nein, im Gegenteil, indem wir Ressourcen schonen und den Wolfram nicht verpulvern, äh, behalten wir gerade unsere Arbeitsplätze. Los occidentales rechazaron la bombilla. En 1989 cayó el muro de Berlín. La fábrica cerró y la bombilla de larga duración dejó de producirse. Ahora solo se puede ver en exposiciones y museos. Veinte años después de la caída del muro de Berlín, el consumismo desenfrenado se da tanto en el este como en el oeste. Con una diferencia, en la era de Internet, los consumidores están dispuestos a luchar contra la obsolescencia programada. The first movie we made that really broke through was a movie about the iPod. And I was completely broke. And I had gotten this iPod, it was like 500 bucks, 400 bucks. And uh, about eight months later, 12 months later maybe, the battery died in it. And uh, I called Apple to ask them to replace the battery. And their policy at the time was to tell their customers to buy a new iPod. You might as well go get a new one. Um, Apple doesn't offer? No. Apple doesn't offer a, a new battery for the iPod? No. It wasn't that the battery died that was annoying, because in my Nokia cell phone, the battery dies, you buy a new battery. Even in my Apple laptop, when the battery would die, you replace the battery. Um, but in the iPod, this expensive piece of hardware, when the battery died, you had to replace the entire unit. So it was my brother's idea to make a movie about just that. We went around with a stencil spray painting on every iPod advertisement we saw in town. iPod's unreplaceable battery lasts only 18 months. We put the video on our own little site, iPodsDirtySecret.com. In the first month, six weeks, it was at five, six million views. And the site went absolutely bananas. Una abogada de San Francisco, Elizabeth Pritzker, oyó hablar del video y decidió demandar a Apple por el tema de la batería del iPod. Medio siglo después del caso del cártel, la obsolescencia programada llegaba de nuevo a los tribunales. When we brought this litigation, this was two years after the iPod was introduced, uh, Apple had sold about three million iPods uh, nationwide in the United States. Buena parte de esos iPods tenían problemas con la batería y sus propietarios estaban dispuestos a ir a los tribunales. Uno de ellos era Andrew Westley. 
we selected from amongst the consumers who had called us individuals who would serve as representatives in a class action. A class action is really a device that's fairly unique to the United States where a small group of people stands in the shoes of a large group to bring one claim before a court. My role in that case was as class representative on behalf of thousands, maybe tens of thousands of people. The case came to be known as Wesley versus Apple. When my friends and family learned that this was a major case, they thought I was, you know, becoming a radical. You know, here I am going to sue, you know, I was the next Aaron Brockovich. In December of 2003, Elizabeth Pritzker presentó la querella ante el Tribunal del Condado de San Mateo a un tiro de piedra de la sede central de Apple. We asked Apple for a number of technical documents regarding the battery life in the iPod and we received a lot of technical data about the battery design, about the testing of the battery and learned through that discovery that the type of the lithium battery that was contained within this iPod was designed by design to really only have a short period of life. I do think that Apple's development of the iPod was intended to be uh, one of planned obsolescence. Después de meses de tensión, las dos partes llegaron a un acuerdo. Apple creó un servicio de recambio y prolongó la garantía a dos años. Los querellantes recibieron una compensación. One thing that really bothers me personally is that uh, Apple really promotes itself as a young, hip, uh, forward-thinking company. And for a company like that not to have a good environmental policy that allows consumers to return products for proper recycling and disposal uh, really, uh, is really counterintuitive and counter to their message. La obsolescencia programada provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del tercer mundo como Ghana, en África. It's been between eight and nine years now when I noticed that loads and loads of containers were coming to this country with electronic waste. We are talking about uh, end of life computers, end of life television sets, uh, which nobody wants in the developed countries. Un tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco, declararlos productos de segunda mano. Más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. We are at the dump site here in Agogoshi. In the past, we had this beautiful river called Odor River, you know, that meandered its way through um, this area. It was teeming in the past, it had so much fish. So we actually attended a school not very far away from here. So we'd come play football and hang around the river. The fishermen would organize boat rides, I remember very well. But now it's all finished, it's all gone. And that makes me really, really sad. And it makes me angry. Hoy en día, aquí no hay niños jugando después de clase. En su lugar, jóvenes de familias pobres vienen a buscar chatarra. Queman la funda de plástico de los cables para obtener el metal que llevan dentro. Los niños más pequeños rebuscan en los restos para encontrar cualquier pequeño trozo de metal que los mayores hayan olvidado. behind the shipment have said that, well, we're trying to bridge the digital divide between Europe, America, and then the rest of Africa and Ghana, of course. 
But the reality is that these computers that are sent here simply do not work. There's no point in receiving of electronic waste when you cannot deal with it, more so when you did not produce it and your country is being used as the world's trash bin. The trash that for so long in the industrial age has been hidden from view is now coming into our lives and we can actually no longer easily avoid it. The waste economy is, is reaching its uh, last legs because they don't physically have anywhere else to put the waste. I think in the course of time we've come to realize that the planet that we're living on cannot sustain that forever. There's a limit to natural resources and there's a limit to energy resources that we have. Posterity will never forgive us. Posterity will suddenly find out about the throwaway attitudes, the throwaway lifestyles of people in the advanced countries. Gente de todo el mundo ha empezado a actuar contra la obsolescencia programada. Mike Anane lucha desde el final de la cadena. Ha empezado recopilando información. This is where I keep um, the e-waste that have asset tags or property tags. This says Amu Center Nordwest Zealand. It's from Denmark. This is from Germany, sent here simply to be dumped. Westminster College. Apple, Apple should know better. It's a company that claims to be so green. There's a lot of Apple products that are being dumped here. I have a database that contain the asset tax, the contact um, addresses, telephone numbers of the companies that owned the electronic waste that have been dumped in Ghana. Mike piensa convertir esta información en pruebas para una denuncia ante un tribunal. We need to take some action, some punitive measure. We need to sue people so they stop dumping e-waste in Ghana. Marcos está en Internet de nuevo buscando cómo alargar la vida de su impresora. Una web de Rusia parece ofrecer un software gratuito para impresoras con un chip contador. El programador se ha tomado la molestia de explicar su motivación personal. So I looked and found a way to make user-friendly software to allow active users resident in pad counter. Marcos no sabe qué puede pasar, pero decide bajarse el software de todos modos. Desde un pequeño pueblo en Francia, John Zakara lucha contra la obsolescencia programada, ayudando a gente de todo el mundo a compartir ideas de negocio y de diseño. In all four countries. Uh, things are repaired automatically. The notion you throw a product away just because it breaks for some reason is completely unknowable and unthinkable actually to somebody in, in the South. In India there's, a, there's an actual word, jugad, to describe this tradition of being able to fix things pretty much regardless of the complexity of it. We try to find people who are actively doing projects in the world rather than just talking about things or making uh, abstract statements about how awful things are or what has to be changed. Uno de ellos es Warner Phillips, descendiente de la dinastía de los fabricantes de bombillas. I remember my grandfather taking me to one of the Phillips factories in Eindhoven to show me how light bulbs were mass manufactured in factories, which is very, very cool. Casi un siglo después del cartel de la bombilla, Warner Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Fabrica una bombilla LED que dura 25 años. It's not like there's a, a green world and there is a business world. 
I think business and sustainability go hand in hand. It's actually the best basis to build a business on. And the only really real way to do that, I believe, is to factor in the true costs of the resources that have been used. We also look at the energy consumption. You also look at the indirect energy consumption of transportation. Si on faisait vraiment payer aux transporteurs le coût réel du transport, sans parler du fait que le pétrole est une ressource non renouvelable et pour lequel on n'a pas vraiment de substitut, je dirais que le prix du transport devrait être multiplié par 20 ou 30. If you factor all of that in into every product that you manufacture, then we'll, there will be huge incentives for manufacturers and entrepreneurs all over the planet to make products that last forever. También se puede luchar contra la obsolescencia programada replanteando la ingeniería y la producción de los productos. Un concepto nuevo, de la cuna a la cuna. Afirma que si las fábricas funcionaran como la naturaleza, la propia obsolescencia quedaría obsoleta. Wenn man über Umweltschutz redet, meint man bei uns immer sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren, null Abfall, weniger schädlich. Wenn man sich die Natur aber im Frühling anschaut, ein Kirschbaum, kein Sparen, kein Verzichten, kein Vermeiden. El ciclo natural produce en abundancia, pero las flores caídas y las hojas secas no son residuos, sino nutrientes para otros organismos. Die Natur kennt keine Abfälle, sondern sie kennt nur Nährstoffe. Braungart cree que la industria puede imitar el ciclo virtuoso de la naturaleza. Y lo demostró al rediseñar el proceso de producción de una fábrica textil suiza. Wenn man zum Beispiel so einen Stoff hat dazu, ein Sofa damit bezieht oder ein Stuhl, dann ist, sind die Zuschnitte, was man abschneidet, so giftig, dass es als Sondermüll entsorgt werden muss. Braungart descubrió que la fábrica usaba, por inercia, cientos de tintes y productos químicos altamente tóxicos. Para fabricar los nuevos tejidos, Braungart y su equipo redujeron la lista a solo 36 sustancias, todas biodegradables. Wir suchen jetzt alle Zutaten raus, dass man sie auch essen könnte. Das heißt, sie können die klein schneiden und in Müsli packen, wenn sie wollen. Wenn man eine Müllgesellschaft hat, ist jedes kurzlebige Produkt natürlich ein Müllproblem. Wenn es aber eine Gesellschaft ist, die Nährstoffe macht, ist jedes kurzlebige Produkt wieder eine Chance, etwas Neues zu machen. Para los críticos más radicales de la obsolescencia programada, no basta con reformar los procesos productivos. Quieren replantear nuestra economía y nuestros valores. C'est une vraie révolution. C'est d'abord une révolution culturelle, parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité. Esta revolución se llama decrecimiento. Serge Latouche viaja de charla en charla explicando cómo abandonar la sociedad de crecimiento definitivamente. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de, de, de la croissance possible, infinie, soutenable, et donc pour marquer la nécessité de changer de logique. L'essentiel du programme, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot « réduire ». Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesse qui ont l'avantage de, de, de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. We increasingly rely on objects to give us a sense of self-esteem and identity. It's partly the, the consequence of the breakdown of things that used to give us identity, like membership of a community or relationship to the land or uh, all sorts of soft and social things which have been replaced by consumerism. Si le bonheur dépendait uh, du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx. 
Mais euh, toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Les critiques du décrescimiento temen que détruira la économie et nous llevará de vuelta à la Edad de Piedra. Revenir à une société soutenable, c'est-à-dire une société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est revenir, toutes choses égales d'ailleurs, pour un pays comme la France, aux années 60. Ça n'est pas vraiment l'âge de pierre. On peut dire que la société de décroissance réalise hein, la vision de Gandhi qui disait... Euh, le, le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns. en su ordenador. Con el nuevo programa puede poner a cero el chip contador de la impresora. La impresora se desbloquea inmediatamente. 